കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ യഹോയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ എന്ന വിഷയം അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ പ്രാധാന്യത ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ പഠനം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന വിധം നമ്മൾ പഠനം ആരംഭിച്ചു നമുക്കറിയാം യഹോയുടെ ഉത്സവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ലവറ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീ അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ധ്യാനിച്ചത് ഞാൻ ആ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരുളി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ വിശുദ്ധ സഭായോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോയുടെ ഉത്സവങ്ങളാവിത് ആറ് ദിവസം വേല ചെയ്യണം ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധ സഭായോഗം കൂടേണ്ടുന്ന സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ള ശബത്ത് അന്നൊരു വേലയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലും അത് യഹോവയുടെ ശബത്ത് ആകുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സ്വഭാവമുണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ ഉത്സവമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ആശയം അർത്ഥം ദീസ് ആർ മൈ അപ്പോയിന്റഡ് ഫീസ്റ്റ് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിൽ വരുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ദൈവം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ടൈമാണ് ഈ ജൂയിഷ് ഫെസ്റ്റിവൽ എത്ര രസകരമായ ഒരു പഠനമാണ് രണ്ട് വിശുദ്ധ സഭായോഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളെ മ്ലേച്ഛതകളിൽ അവരുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് ഹോളി കോൺവൊക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ജനം വിശുദ്ധരായിരിക്കണം ഈ ഉത്സവങ്ങൾ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ഇത് വിശുദ്ധ സഭായോഗമാണ് മൂന്ന് യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളാണ് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് റിജോയിസിംഗ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു എപ്പോഴും വീണ്ടെടുപ്പ് സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഉറപ്പാണ് ദിവസം അഞ്ചിന്റെ ഒന്നില് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ ഉത്സവം ആചരിപ്പാൻ വിടാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുക നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പഠിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൂന്ന് പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒന്ന് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കൽപ്പിച്ചാക്കിയതാണ് കൊമറേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഈ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിലും ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ഓർക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിസഹ പെരുന്നാളില് ദൈവവരെ സംഹാര ദൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചത് അവർ ഓർക്കുകയാണ് ആദ്യഫല കറ്റയുടെ പെരുന്നാളിൽ അവര് അന്യരായിരുന്നു ദൈവം അവർക്ക് ഈ വയലുകളും വിളവുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തായിട്ട് അവർ ഓർക്കുകയാണ് പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാളിലെ സീനായിൽ ദൈവം അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്ത് ഓർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടാര പെരുന്നാളിൽ അവരെ ദൈവം മീജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ശേഷം കൂടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചത് ഓർക്കുകയാണ് ഇതവർ മറക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് എപ്പോഴും ഓർക്കുവാനായിട്ട് കടമ്പെട്ടു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു സൈക്കിള് പോലെ അവർ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദേ വേർ പ്രോഫറ്റിക്കൽ അത് പ്രാവചനികപരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പെസഹ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെസ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു അറക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ നിഴലാണ് ആദ്യഫല കറ്റ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം അവൻ മരിച്ചവിൽ നിന്ന് ആദ്യഫലമായി പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ പ്രവ പ്രാവചനികമായ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ അവരെ ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് അവരുടെ സീസൺ ഓഫ് ഫെലോഷിപ്പ് അവരൊന്നിച്ചു കൂടി വരുന്ന സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ചു കാണുന്ന ഒരു സന്ദർഭം മാത്രമല്ല അവരെ ഒരുപാട് പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അത്രയും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പോകാതെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങൾ പറയുന്നത് നാല് തൊട്ടുള്ള വാക്യത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ നാലാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി പറയുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധ സഭായുഗം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ള ശബത്ത് അന്നൊരു വേലയും ചെയ്യരുത് ദൈവം ഇസ്രയേലിനോട് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നിഴലായി ഈ അഹോവയുടെ
നോക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പന ആ പത്ത് കൽപ്പനയിലും ശപത്തിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നു പത്ത് കൽപ്പനയിൽ ശപത്ത് പറയുന്നു ഈ ഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ ആദ്യമെടുത്ത് ശപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം ദിവസം മാത്രമല്ല അവർക്ക് ശപത്തുള്ളത് ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം ദിവസം ശപത്ത് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം വർഷം അവർക്ക് ശപത്ത് വർഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നാപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അൻപതാം വർഷം ഒരു ജൂബിലിയനാണ് അതും ഒരു ശപത്താണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശപത്ത് എന്നുള്ളത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഉണ്ട് ഇനിയും വേണ്ട ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം മാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒരു ശപത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ സോറി ആറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏഴാം ദിവസം ശപത്ത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം മാസം ഒരു ശപത്തിന്റെ അനുഭവം ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം വർഷം ഒരു ശപത്തിന്റെ അനുഭവം അങ്ങനെയുള്ള നാപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ശപത്തുകൾ ശപത്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ജൂബിലി ഇയർ ആണ് അതും ഒരു ഒരു ശപത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ദൈവം ഈ ശപത്ത് എന്തിനാണ് ആവർത്തിച്ച് കൽപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനയിലുണ്ട് ഉത്സവങ്ങളിലുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ ശപത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം നിർബന്ധമായി പ്രമാണങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പഠനം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു ആ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നല്ലത് 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 എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷമാണ് അങ്ങനെ നല്ലതൊന്ന് ദൈവം കണ്ട അവന്റെ സൃഷ്ടി പാവം മൂലം മനുഷ്യന്റെ അനുസരണം മൂലം വളരെ ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പും കണ്ണുനീരും മരണവും ഒക്കെ കടന്നു വരികയാണ് പാപം മൂലം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഏകന്റെ പാപം മൂലം മരണം ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അന്നുവരെ മരണമില്ല മരണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചില്ല എന്നാൽ മരണം പാപം മൂലം കടന്നു വരികയാണ് ഒരു ഇൻട്രൂഡർ ആണ് സകല സൃഷ്ടികളും കരയുകയാണ് ഒരു വിടുതലിനു വേണ്ടി കരയുകയാണ് എത്രയോ കണ്ണുനീരാണ് മരണത്തിന് മുന്നിൽ ഒഴിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ശപത്ത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു ആ പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്ക അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ശപത്തിന് ഭംഗം വന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഞാനൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചുമകനുമായിട്ട് ഒരു റോഡ് സൈഡില് പുൽമേടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതിന്റെ താഴെ റോഡാണ് റോഡിലൂടെ ഒരുപാട് ട്രക്കുകളും വണ്ടികളും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരല്പസമയം ആ പുല്ലിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുക എന്റെ കൊച്ചുമകനോട് പറഞ്ഞു നീ താഴോട്ട് ഓടി ആ റോഡിലൊന്നും പോകരുത് വണ്ടിയൊക്കെ വരും അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല വലിയരാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഓടി റോഡിൽ പോയി വലിയ ട്രക്കിന്റെ മുന്നിലോട്ട് അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുക അവന് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല അവൻ ട്രക്കിന്റെ മുന്നിലോട്ട് ഓടിപ്പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ ഒരു വല്യപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവിടെ സകല ശക്തിയും ആർജിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്റെ കൊച്ചുമോനെ രണ്ട് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കോരിയെടുത്ത ആ ട്രക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റു എന്താ കാരണം എന്റെ സ്നേഹമാണ് എന്റെ ബന്ധമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തു അനുസരണക്കേട് പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവം തന്റെ ശപത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് ഒരു ഭംഗവും ഇല്ല എന്റെ സഹോന്മാരെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ശപത്തിന് ഭംഗം വന്നു ദൈവം പ്രവർത്തന നിരതനാകുകയാണ് ഞാൻ ആ പുൽമേടയിൽ നിന്ന് ചാടി ഓടി പോയി ആ എന്റെ കൊച്ചുമകനെ കോരിയെടുത്ത് രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാൻ അന്ന് തൊട്ട് പദ്ധതി ഒരുക്കുകയാണ് ആ പദ്ധതി നിഴലുകളിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് യഹോവയുടെ ഉത്സവം ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് യഹൂദന അത് കൽപ്പിച്ചാക്കി എന്നാൽ അതിന്റെ പൊരുളായ പ്രാവചനികമായ നിവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക കാര്യ പരിപാടികളുടെ യുഗങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് മറ്റ
പെസഹ കുഞ്ഞാണിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് കൂടാര പെരുന്നാൾ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അതിന്റെ ശേഷം മരണത്തെ സദാകാലത്തേക്ക് നീക്കിക്കളയും രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കരകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നോക്കുക ദൈവം തന്റെ ശബത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചില്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എത്ര നാള് ഭൂമിയും ദൈവമൊക്കെ സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നു ഈ ശബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യത അർഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും ഞാന് ഈ ഭാഗം അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ച് അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വിധമായ ശബത്ത് അനുഭവമുണ്ട് ത്രീ കൈൻഡ് ഓഫ് ശബത്ത് നമ്മളത് പ്രതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം മൂന്ന് വിധമായ ശബത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് വേദഭാഗം പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കണം മത്താന സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ മത്താന സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കാം ആ ഭാഗം മറിക്കാതെ ഒരടയാളം വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകണം മത്താന സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചൂക്കുന്നവരായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഐ വിൽ ഗിവ് യു റെസ്റ്റ് കമൺ ടു മീ ഐ വിൽ ഗിവ് യു റെസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും എന്റെ അടുക്കൽ വരിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമുക്ക് എബ്രാഹിണത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ വാക്യം മാറ്റരുത് എബ്രാഹിണ നാലാം അധ്യായം നോക്കാട്ടെ കമൺ ടു മീ ഐ വിൽ ഗിവ് യു റെസ്റ്റ് സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ അലഞ്ഞവരാണ് മാനവരാശി പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അടുക്കൽ വരിക ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം നോക്കാട്ടെ എബ്രാഹിനും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് എന്ന പോലെ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചവർ താനും തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നിർവൃതനായിരിക്കുന്നു ആ വാക്യം നോക്കാട്ടെ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചവർ ആരാണിത് കമൺ ടു മീ ഐ വിൽ ഗിവ് യു റെസ്റ്റ് എന്റെ അടുക്കൽ വരിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും പാവികളായി മോക്ഷ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏർ ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തും ഏർ മനുഷ്യനിങ്ങനെ ദൈവസന്നിൽ ഒരു പ്രസാദം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഉലന്ന് നടന്ന് അധ്വാനിച്ച് ഭാരം ചുമന്ന് അവരോട് കർത്താവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അടുക്കൽ വരിക ഐ വിൽ ഗിവ് യു റെസ്റ്റ് അങ്ങനെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നാം ആരാണ് അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവേനം നമ്മുടെ ആൽപ്പാവിൽ നമുക്ക് ആ സ്വസ്ഥത അനുഭവമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനം അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചു വി ഹവ് എൻ്റേഡ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഒന്ന് രണ്ട് നാം മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കും വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കാതെ അങ്ങ് പറയാം വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അത് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവർ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഒരശുദ്ധൻ മരിക്കുമ്പോഴോ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ മരിക്കുമ്പോഴോ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് അവിടെ രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു പാവി മരിച്ചാൽ അവന് രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചോ വെളിപ്പാട് പതിനാല് എന്താ വായിക്കുന്നേ പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അത് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നം എന്ന് വിശ്രമിക്കണം അവരെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതോളം ബന്ധത്തിൽ എബ്രാഹിനും ഒന്ന് വായിക്കാം എബ്രാഹിർ നാലിന്റെ ഒമ്പത് ഒന്ന് നോക്കാം എബ്രാലേനും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം ഒരു ശബദാനുഭവം ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബദാനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബദാനുഭവം ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം വി വിൽ എൻഡർ ഇൻ ദ ഫുൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ റെസ്റ്റ് നാം മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരു പാവി മരിക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്വസ്ഥതയില്ല മൂന്നാമതൊരു സ്വസ്ഥതയുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ആധാരമായി മത്തായി പതിനൊന്നൊന്ന് എടുത്താട്ടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗം മത്തായി
ഇത് രണ്ടും കൂടെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പാവികളോടാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചവരോട് കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖം എന്ത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സോറി ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനാക്കിയാൽ എന്റെ ദുഃഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ ടേക്ക് മൈ യോ കപ്പോൺ യു ആൻഡ് ലേൺ ഓഫ് മീ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യു ഷാൽ ഫൈൻ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ സോൾസ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് സ്വസ്ഥത കണ്ടെത്തും സൗന്മാരെ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു മത്തായി പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറഞ്ഞത് പാവികളോടാണ് മത്തായി പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോടാണ് അതോട് ചേർത്ത് എബ്രാഹിനും പതിനൊന്നാം അധ്യായം നോക്കാം എബ്രാഹിനും പതിനൊന്നാം സോറി നാലാം അധ്യായം സോറി നമ്മൾ നാലിലാ നോക്കുന്നത് എബ്രാഹിനും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ആരും അനുസരണക്കേടിന്റെ സമദൃഷ്ടാന്തത്തിനൊത്തവണ്ണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക വി ഹാവ് ടു ലേബർ ടു എൻഡർ ഇൻ ടു ദ്രസ്റ്റ് ആദ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു കമൺ ടു മീ ഐ വിൽ ഗിവ് യു റെസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നില്ലേ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി ഭാവികളായി അവന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് സ്വസ്ഥത സൗജന്യമായി തരികയാണ് അങ്ങനെ സ്വസ്ഥത കണ്ടെത്തിയവരോട് പറയുകയാണ് എന്റെ മുഖം ഏറ്റ എന്നോട് കൂടെ പഠിക്കുക യു വിൽ ഫൈൻ റെസ്റ്റ് ഇൻഡ് യുവർ സോൾസ് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉത്തമ ഗീതം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കാം മനോഹരമായിട്ട് ഇത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തമ ഗീതം ഒന്നാം അധ്യായം ഉത്തമ ഗീതം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കി സോറി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ശൂനമി ഈ കർത്താവിനോട് അവിടെ പ്രിയനോട് രണ്ട് കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏഴാം വാക്യം ഒന്നിന്റെ ഏഴ് എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ പറഞ്ഞു തരിക നീ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നത് എവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് കിടത്തുന്നത് എവിടെ അവൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നീ എവിടെയാണ് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്നത് വേർ ഡസ് യു ഫീഡ് ദ ഫ്ലോക്ക് where does you lay the flock ucheke madhya purva deshathinte uche ennu paranjal kadum choodana aa kadum choodulla samayam where does you lay the flock nee evidiyana aadinu visramam kodukkunnathu nee evidiyana aadinu theethi kodukkunnathu aval rendu kaaryam anushichu avalkku ore aad enna nilayil aa idiyende kayil ninnu bhakshanam venam visramam venam kartavane parayamayirunnu nee innade thotti enna avadi avade kittu ennu parayamayirunnu അതിന് പകരം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എട്ടാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ എട്ടാം വാക്യം സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരിയെ ആയുള്ളവയെ നീ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആടുകളുടെ കാൽ ചുവട് തുടർന്ന് എന്ന് ഇടയന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ കരിയ നിന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്ക വണ്ടർഫുൾ ഈ കാവ്യത്തിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കാട്ടെ നീ അന്വേഷിക്കുന്ന വിശ്രമം നീ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിനക്ക് കിട്ടും എവിടെ പോകണം ആടുകളുടെ കാൽ ചുവട് പിന്തുടരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ അവർ നടന്നപ്പോൾ ചില കാൽപാദങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാദങ്ങൾ നോക്കി നീ നടന്നാൽ നീ ഇടയന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾക്കരികിൽ ചെല്ലും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത് സ്ഥലസഭയാണ് സ്ഥലസഭയാണ് ഇടയന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങൾ സ്ഥലസഭയാണ് ആടുകളെ അവർ അവിടെ മേയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ അവളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ നിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ മേയ്ക്ക ഒന്ന് ആലോചിച്ച സൗന്മാരെ സൗന്മാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച അവൾ അന്വേഷിച്ച വിശ്രമം അവൾ അന്വേഷിച്ച ഭക്ഷണം കിട്ടും എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ അവളുടെ കുഞ്ഞാടുകളെ സ്ഥലസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മേയ്ക്കണം എന്റെ മുഖമേറ്റ എന്നോട് കൂടെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എബ്രാഹിമിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവന്റെ സ്വസ്ഥയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ വാക്തത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കിയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയപ്പെടുക പൗലോസ് ഭയപ്പെട്ടത് ഈ സ്വസ്ഥത കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്നാണ് ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്വസ്ഥത എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു സ്വസ്ഥയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ മരിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചിത സ്വസ്ഥയിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നാൽ ഈ ദൈവക്കളിൽ അനേകര് ഈ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സ്വസ്ഥതയുണ്ട് അത് കർത്താവിന്റെ മുഖമേറ്റ് കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്വസ്ഥത 
ഒരു വാക്ക് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പലപ്പോഴും നന്ദി കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും സംതൃപ്തി കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാനും അവനെ പഠിക്കുവാനും അവന്റെ മുഖം എന്റെ കഴുത്തിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും അവൻ എനിക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യം ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തൃപ്തിയാണ് ആ തൃപ്തി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്റെ സൗന്മാരെ സൗന്മാരെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പഠനമാണ് ആ ശബത്തം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം പത്ത് കൽപ്പനയിൽ പറഞ്ഞു ഈ യഹോട ഉത്സവം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു യഹൂദന് കൊടുത്ത പ്രമാണങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചത് പറഞ്ഞു അവൾ ആ ശബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവം തന്റെ ശബത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശബത്ത് സ്നേഹമൂലം ഭംഗമായതിനാൽ ദൈവം പ്രവർത്തന നിരതനായി തീരുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് ആ ശബത്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കൽ വരിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരാം അത് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്ന ദൈവക്കളുടെ സ്വസ്ഥതയാണ് നാം മരിക്കുമ്പോൾ നിത്യസ്വസ്ഥയിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന പോലെ അവന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ ഒരു സംതൃപ്തി ഒരു സ്വസ്ഥത ഇത് ലഭിക്കാതെ പോകുമോ എന്നാണ് എബ്രാഹിലേന കർത്താവ് എബ്രാഹിയ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മൂന്ന് വിധമായ മൂന്ന് വിധമായ സോറി സ്വസ്ഥത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഉത്സവങ്ങളുടെ പഠനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുക അല്പസമയം എടുക്കും പെസഹ പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം അതാത് കാലത്ത് വിശുദ്ധ സഭായോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആവിത് ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യാ സമയത്ത് യഹോബയുടെ പ്രസഹ ആ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി യഹോവയ്ക്ക് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ഏർ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഡേറ്റ് ഒക്കെ പൃഥ്വികാൽ നോട്ട് ചെയ്യുക പെസഹ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇസ്രയേൽ മക്കളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ഇത് കൽപ്പിച്ചാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെസഹ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യതയോടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്പസമയം എടുക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പഠനം തീർക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും പെസഹയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലേ തീരുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന്റെ പ്രാധാന്യത അത്ര വലുതാണ് വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ആദ്യം പറയുന്നത് പെസഹയാണ് പെസഹയാണ് ഇസ്രേൽ മക്കൾ ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായിരുന്നു അവർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്നു അതേ കാര്യമാണ് ഏഷ്യ അറുപത്തൊന്നിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ബത്തന്മാർക്ക് വിടുതലും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൽപ്പിക്കാൻ അവൻ വന്നു ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതല് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പെസഹ കുഞ്ഞാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പെസഹ കുഞ്ഞാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നാം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായി പഠിക്കണം രണ്ടായി പഠിക്കണം ഒന്ന് ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടാടിയ പെസഹ രണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന പെസഹ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേത് ഒറിജിനൽ പാസ്ഓവർ രണ്ടാമത്തേത് കൊമമറേറ്റീവ് പാസ്ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോറിയൽ ആയിട്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന പാസ്ഓവർ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം വചനത്തിൽ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പെസഹ പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു രണ്ടായി പഠിക്കണം ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പാസ്ഓവർ രണ്ട് കൊമമറേറ്റീവ് പാസ്ഓവർ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ പെസഹ ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടാടിയ പെസക പിന്നീട് എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടാടുന്ന പെസക ഇത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളത് കാണാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് ഈ ഉത്സവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആചരിപ്പാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം ആചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തു മറ്റൊരു ദിവസം കൂടെ കൊണ്ടാടാം സംഖ്യാപുസ്തകം എന്ന് എടുത്താട്ടെ ഒമ്പത് സംഖ്യാപുസ്തകം ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് അതായത് അവര് ഇപ്പൊ മലിനപ്പെട്ടിരിക്ക ഇത് സോറി ഇത് ആചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമ്പതാം അധ്യായം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തി
സംഖ്യാ പ്രസവം ഒമ്പതിന്റെ പതിമൂന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഒൻപതിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്നാൽ ശുദ്ധിയുള്ളവനും പ്രയാണത്തിൽ അല്ലാത്തവനുമായ ഒരുത്തൻ പ്രസവ ആചരിക്കാതെ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അവനെ അവൻ്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയണം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് യഹോവയുടെ പ്രസവ യഹോവയുടെ വഴിപാട് കഴിക്കായികയാൽ അവൻ തൻ്റെ പാപം വഹിക്കണം ആ വാക്ക് നോക്കിക്കോട്ടെ പെസഹ ആചരിക്കാതിരുന്നാൽ തൻ്റെ ജനത്തിനിടയിൽ നിന്ന് അവനെ ഛേദിച്ചു കളയണം ഒന്നുകളയല്ല ഹി ഇസ് പുട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ അവനെ ഇസ്രയേലിന്റെ ആ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അതിന്റെ ഒമ്പത് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നോക്കാട്ടെ എൻ ആർ എ ഹോ മോശയോട് അറിയിച്ചത് നീ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടതെന്നാൽ നിങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ സന്തതികളിലോ വല്ലവനും ശബത്താൽ അശുദ്ധനാകുകയോ ദൂരയാത്രയിൽ ആയിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസഹ ആചരിക്കണം രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യ സമയത്ത് അവനത് ആചരിച്ച് സോ ആൻഡ് സോ ദൈവം ഈ ഒരു ഉത്സവത്തിന് മാത്രമേ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തുള്ളൂ ഒന്നാം തീയതി പതിനാലാം തീയതി നമ്മൾ വായിച്ചു ലവ്യ പ്രസവം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം എന്താ വായിച്ചേ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യ സമയത്ത് യോടെ പ്രസക അപ്പോൾ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യക്കാണ് അവരുടെ പ്രസക എന്നാൽ അശുദ്ധമായിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണത്തിന് സമയം വേണം യാത്രയിലാണ് യാത്ര വന്നെത്താനായിട്ട് സമയം വേണം ശവത്തെ തൊട്ടു അശുദ്ധമായി അവനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ സമയം വേണം അങ്ങനെയുള്ളവന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി പതിനൊന്നാം വാക്യം സംഖ്യാ പുസ്തകം ഒൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യ സമയത്ത് അത് ആചരിക്കണം ഗാഡ് ഗേവ് അനദ് പ്രൊവിഷൻ നീ മലിനപ്പെട്ടോ നീ അശുദ്ധനായോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധത്തിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പെസഹ ആചരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് എന്തൊരു ആശയമാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അശുദ്ധന്മാരായി ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആചരിച്ചില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം ഒരു ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കർത്തൃമേശ മുറിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അത് മുറിക്കുവാൻ തക്കോണം നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാൽ മതി ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മള് നോക്കുക ഇവിടെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രൂശും ക്രൂശു മരണത്താൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച വീണ്ടെടുപ്പും നമ്മൾ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൊണ്ടാടുന്ന കർത്തൃമേശയൊക്കെ അതിന്റെ ഉപദേശപരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒറിജിനൽ പാസ് ഓവർ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈജിപ്തിൽ ചോര പുരട്ടി പിന്നീട് ഒരിക്കലും കട്ടളക്കാൽ മേലും കുറുമുടി മേലും ചോര പുരട്ടണ്ട പിന്നീട് അവർ കർത്തൃമേശമായി തിരിസന്നിൽ വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ അവര് ചോര പെരട്ടി കട്ടളക്കാൽ മേലും കുറുമുടി മേലും സമ്മാര ദൂതനുള്ള വിടുതലിലാണ് പിന്നീട് അവർ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ രക്ഷപ്പെട്ട ദൈവജനം ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കൊണ്ടാടിയാ മതി എന്തൊരു ആശയമാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പെസയുടെ വിശദീകരണം കിട്ടുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം സോറി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എക്സോഡ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് അവിടെയാണ് പെസയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും അർത്ഥപൂർണമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഒറിജിനൽ പാസ് ഓവറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നു നോക്കുക അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വാക്യമാണ് യഹോവ മോശയോട് അഹ്റോനോടും നീ ഇസ്രേൽ മിസ്രീമിൽ ദേശത്ത് വെച്ച് അരളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസമായിരിക്കണം ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസമായിരിക്കണം പതിമൂന്നിന്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കിയേ പതിമൂന്നിന്റെ നാലാം വാക്യം ഉറപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ നാലാം വാക്യം അബീമ മാസം ഈ തീയതി നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോന്നു അബീപ മാസം ഈ തീയതി നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഈ മാസം ഇസ്രേൽ മക്കളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അവരുടെ കലണ്ടറിൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു യഹൂദന്റെ കലണ്ടർ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കൂ 
അബീബ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു എന്താ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് കലണ്ടർ ഉണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് കലണ്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ സിവിൽ കലണ്ടർ ആണ് രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കലണ്ടർ ആ കലണ്ടറിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറയുക ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസമായിരിക്കണം മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിസാൻ മാസം അല്ലെങ്കിൽ അബീബ് മാസം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മതപരമായി റിലീജിയസ് കലണ്ടറിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് അവ രണ്ട് കലണ്ടർ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു എനിക്കും രണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്കും രണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ച ദിവസവും യേശു ക്രിസ്തു പെസഹാ കുഞ്ഞാടിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചൊരു ദിവസവും നമുക്കുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ബർത്ത്ഡേസ് ഇവിടെ നോക്കിയേ അവ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ഒരു സിവിൽ കലണ്ടർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റിലീജിയസ് കലണ്ടർ തുടങ്ങുന്നത് അത് ആരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പെസഹ കുഞ്ഞാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് എത്ര വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യം നോക്കാട്ടെ ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസം ആരാ ഇത് പറയുന്നത് യഹോബ മോശയും അഹ്റോനയോടും മിശ്രയും ദേശത്ത് വെച്ച് അരളി ചെയ്ത് എന്തെന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗസ്റ്റ് വർക്ക് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ ദൈവം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ദൈവം കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് എന്റെ സൗന്ദര്യമാരോട് സൗരിമാരോട് പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇതിന് പ്രാധാന്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പത്ത ഇരുപത്തി ആറ് ഒന്ന് എടുത്ത് പത്താട സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പത്താട സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്ക രണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാം ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞു തീർന്ന ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസയാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അന്ന് മനുഷ്യത്തിനും കൂശിപ്പാൻ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെസകയാണ് അന്ന് മനുഷ്യപുത്രനെ കൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കും ഒന്ന് കോരിന്ത അഞ്ചിന്റെ ഏഴിൽ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പെസാ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവാണ് ഞാന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കട്ടപ്പന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യൂണിയൻ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി എല്ലാ സഭക്കാരും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്നുള്ളതാണല്ലോ ഞാന് പ്രസംഗിച്ചത് പെസഹ ഞായറാഴ്ചയാണ് അന്ന് രാത്രിയിലാണ് അപ്പൊ പല മതക്കാരും പല സഭക്കാരും അച്ഛന്മാര് തന്നെ വലിയൊരു സംഘമുണ്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പെസയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാന് മത്താട സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം എടുത്ത് കർത്താവ് കോച്ചന്ന ഞായറാഴ്ച ആ പ്രസക ഞായറാഴ്ച കുറിച്ച് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച ഇതിനകത്ത് കണ്ടു ഞാൻ അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അറിയത്തില്ല അതായത് ഈ സങ്കീർത്തന സോറി മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പെസഹ പെരുന്നാൾ കർത്താവ് ആചരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി പോകുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യഹൂദന്മാർ പാടിയ പാട്ടാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ഹോശന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ ഹോശന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവന് ഹോശന്ന ഈ ഹോശന എന്ന് പറയുന്നത് ഹോശന എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എവിടെയാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തില ഞാനത് എടുക്കാം അതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറും വാക്യത്തില അതിന്റെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യമാണ് 
നമുക്ക് ആ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് എടുക്കാം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം എന്ന് അവർ പാടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ഹോശന ഞായറാഴ്ച ഈ ഹോശന എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെയാണ് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യമാണ് മതായി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട് പണിയുന്ന ഒരു തള്ളിക്കളഞ്ഞുകളിലെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്ന് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമായിരിക്കും ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം യഹോവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ യഹോവെ ഞങ്ങൾക്ക് ശുഭത നൽകണമേ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു യഹോവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ള എബ്രായ വാക്കാണ് ഹോശന്ന ഹോശന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്നാൽ ആ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നോക്കി ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം അവര് പാടുമ്പോള് ആ പാട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത അവർക്ക് അറിയാമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആറ് ആറാം തീയതി ഏപ്രിൽ എ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ആറാം തീയതി എ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് കർത്താവ് കഴുതക്കുറത്ത് കയറി എരിശ്രീമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ദിവസം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ പാടുന്നത് ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം എന്റെ സൗരന്മാരോട് സൗരന്മാരോട് ഞാൻ എടുക്കാതെ പറയട്ടെ ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അർത്ഥശ്രേഷ്ഠ രാജാവ് എരിശിലേം പുതുക്കിപ്പണിയുവാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു വരെ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം ആ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം തികയുന്നതാണ് എ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ആറ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആ ദിവസമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഓർത്തെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് കൃത്യമായ ആ ദിവസം എരിശ്ലേമിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവന് എന്ന് അവന്റെ മാതാവ് അവനെ എന്ന് ഗർഭം ധരിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു സത്യമല്ലേ അവന്റെ അമ്മ എന്ന് ഗർഭം ധരിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു അവൻ ജനിച്ചു വീണിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സാകണം എ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ആറാകുമ്പോൾ കൃത്യമായി അവന് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സാകും ഈ പ്രവചനം നിവൃത്തിക്കാൻ അവൻ കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി പ്രവേശിക്കണം കാരണം അതിന് ശേഷം അവന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മരണമാണ് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഗലാത്തിർ നാലിന്റെ നാലിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു പറ്റിക്കറർ ഡേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം അവൻ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസം ചരിത്രം മുഴുവൻ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് ക്രമീകരിച്ച് അവന്റെ അമ്മ മാതാവ് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ദിവസം ദൈവം നിശ്ചയിച്ച് അവൻ പിറന്നു വീണ ശേഷം കൃത്യം ഈ സമയമായി അവൻ അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ എന്തൊരു ഓവർ റൂളിങ് എന്തൊരു ഓവർ റൂളിങ് ആണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ മരണവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെസകയാണ് അന്ന് കുഴിച്ചിക്കപ്പെടും ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഗസ്റ്റ് വർക്ക് ഗസ്റ്റ് വർക്ക് അല്ല ഇതൊരിക്കലും അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ല ഇത് ദൈവം മുന്നമേ നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ് കൃത്യമായ പ്ലാൻ അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ രക്ഷ നമുക്ക് പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ വീണ്ടും വരാം ഇവിടെ വേറെ ഒരു അത്ഭുത കാര്യം ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടില് ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ സർവ സംഘത്തോടും പറയേണ്ടത് ഈ മാസം പത്താം തീയതി അതാത് കുടുംബത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കണം പത്താം തീയതി ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കണം അടുത്ത നോക്കാട്ടെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിന്നുവാൻ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പോരായെങ്കിൽ ആട് ആടുകളുടെ എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം അവനും അവന്റെ വീട്ടിനകത്ത് അയൽക്കാരനും കൂടി അതിനെ എടുക്കണം ഓരോരുത്തൻ തിന്നാത്ത തിന്ന തിന്നുന്നതിനൊത്തവണ്ണം കണക്ക് കൂട്ടി നിങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കണം ആട്ടിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആണായിരിക്കണം അത് ചെമ്പിരിയാടോ കോലാടോ ആകാം ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ സഭ കൂട്ടമല്ല സന്ധ്യ സമയത്ത് അതിനെ അറക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പത്താം തീയതി ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തു അറക്കുന്നത് എന്നാ പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യ സമയത്ത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ പെസകയാണ
കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പെസകറക്കുന്ന ദിവസമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചു അപ്പൊ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ഏഴാം മാസം പതിനേഴാം തീയതിയാണ് അവൻ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ എട്ടിന്റെ നാല് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഏഴാം മാസം ഓ വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ ആ വാക്ക് നോക്കാട്ടെ ഏഴാം മാസം പതിനേഴാം തീയതി പെട്ടെന്നും അരാറത്ത് പർവ്വത്തിൽ ഉറച്ചു ഏഴാം മാസം പത്താം തീയതി ആട്ടിൻകുട്ടി എടുക്കണം പതിനാലാം തീയതി സന്ധിക്ക് അതിനെ അറക്കണം ആറ്റിൻകുട്ടി അറുത്ത ശേഷം മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഉയർക്കുന്നത് ഈ കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പ് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ഇവിടെ പഴയ നിമിത്തം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഏഴാം മാസം പതിനേഴാം തീയതി പെട്ടകം അറാറത്ത് പർവ്വത്തിൽ ഉറച്ചു പത്രോസ് പറയുന്നില്ലേ ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എട്ട് പേര് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു ഇത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറിയാണ് പ്രഭാണ ദിവസം പന്ത്രണ്ടിന്റെ 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 രണ്ട് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോഴും ആട്ടിൻകുട്ടി പതിനാലാം തീയതി അറുത്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗിയാണ് അന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ പൂജിക്കപ്പെടും പതിനേഴാം തീയതി ഉയർക്കുന്നു എന്റെ സൗന്മാരോട് പറയട്ടെ ആ പെട്ടകത്തിലെ ജനം പഴയ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് അവർ കയറിയത് ആ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ അതൊരു പുതിയ ഭൂമിയാണ് ക്രിസ്തുലായി തീർന്ന പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീർന്ന അതിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവജനം അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത് നിഴലാണ് എന്തൊരു എന്തൊരു ക്രമീകരണമാണെന്ന് നോക്കാട്ടെ പല യുഗങ്ങൾ മാറിപ്പോയി കാൽവറി എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചില്ലേ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം അവർ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്ക അവൻ മഷിയായിട്ട് അവർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ദിവസമാണത് വേറെ ഒരു ദിവസവും അവൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി അത് തിന്ന് തീർക്കാൻ ആള് പോരാ എങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആളിനെ കൂടെ കൂട്ടണം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പത്ത് പേരാണ് തിന്നുന്നത് മാക്സിമം ട്വന്റി ആളുകൾ ടെൻ ടു ട്വന്റി അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് പക്ഷിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജോസീഫസ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ കർത്താ ഏഴി എഴുപതിൽ നടന്ന പെസകോത്സവ സമയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ജോസീഫസ് പറഞ്ഞു പത്ത് പേരാണ് ഒരാടിനെ തിന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളൂ പത്ത് പേരാ യൂഷ്വലി തിന്നുന്നത് ഏഴി എഴുപതിൽ നടന്ന പെസകോത്സവ സമയം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആള് കയറിയിട്ടുണ്ട് യരിശിലേമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജോസീഫസ് പറഞ്ഞു അന്ന് അറുത്ത പ്രസഹ കുഞ്ഞാടുകൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരം ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഏഴി എഴുപതിൽ അറുത്ത ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരം കുഞ്ഞാടുകളെയാണ് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരം ആടുകളെയാണ് അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ അതോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തൊന്ന് എടുത്താട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അവിടെയാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം അവർ യരിസ്ലേമിനോട് സമീപിച്ച ഒലിമലയിലിരിക്കെ ബത്തഫകയിലെത്തിയപ്പോൾ പിന്നീട് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ബഥനിയിൽ പാർത്തു ബഥയും ബഥനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിമലയുടെ ചരിവിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളാണ് ബഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ബഥനിയും എരിസിലേമും തമ്മിൽ രണ്ട് മൈലേ ഉള്ള അകലം അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ബഥ്ഫേഗ ഏതാണ്ട് ഒരു മൈലേ ഉള്ളൂ എരിസിലേമിൽ നിന്ന് 
എരിസ്ലേമിൽ അറക്കണ്ടിയ ആടുകളെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബെത്ഫഗയിൽ നിന്നാണ് ബെത്ഫഗയിലാണ് യാഗ മൃഗങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്നാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടും അവസാനം എരിസ്ലേമിൽ യാഗമായി തീരാൻ എവിടുന്നാ പോയത് ബെത്ഫഗയിൽ നിന്നാ പോയത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ യേശു ക്രിസ്തു പരമയാഗമായി അന്ത്യയാഗമായി എരിസ്ലേമിലേക്ക് പോകുന്നത് ആടുകളെയും മൃഗങ്ങളെയും യാഗമായി കൊണ്ടുപോകാ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബെത്ഫഗയിൽ നിന്നാണ് വണ്ടർഫുൾ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്താറായിരം ആടുകളെ വരെ ഒരു ഹെസഹയില് അറക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യതയൊന്ന് നോക്കാട്ടെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യതയൊന്ന് നോക്കാട്ടെ ഇവിടെ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്മരി ആട്ടിൻകുട്ടിയോ കോലാട്ടിൻകുട്ടിയോ ആകാം യേസ് ബ്രദേഴ്സ് പത്താം തീയതി ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കണം പതിനാലാം തീയതി സന്ധി കറുക്കണം എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്നര ദിവസം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു അവൻ ശാപയോഹനാന്റെ കൈക്കിടയിൽ സ്നാനമേറ്റ് പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവൻ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആ ആട്ടിൻകുട്ടി അറുക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് പെസഹ പെരുന്നാളിന്റെ ആടിനെ പത്താം ദിവസം വേർതിരിച്ച് പതിനാലാം തീയതി സന്ധിക്കാണ് അറക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്നര ദിവസം എന്തൊരർത്ഥമാണ് എന്തൊരു സത്യമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ ആറ്റിൻകുട്ടിയെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമോ ഈ ആറ്റിൻകുട്ടിയെ പെസഹായിക്കുള്ള ആറ്റിൻകുട്ടിയെ വേർതിരിച്ച ശേഷം ഒറിജിനൽ പാസ് ഓവറിന്റെ കാര്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഈ മൂന്നര ദിവസം നാല് ദിവസം ഈ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടി വസിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം ഇത് അയവിറക്കുമ്പോൾ ഇത് കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഊനമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഊനമില്ലാത്ത ആടായിരിക്കണം എന്താ കാരണം അവരുടെ വീട്ടിന്റെ മൂത്ത മകൻ മരിച്ചു പോകും ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ അതിനെ അർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം കടന്നു വരും മരണം കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് മൂന്നര ദിവസം ആടാ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഏർ അവർ വീട്ടിലുള്ളവർ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കും അത് അങ്ങനെ വീടിന്റെ അകത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അയവിറക്കുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അത് അപകടമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഏർപ്പെട്ട ശേഷം എത്ര കണ്ണുകളാണ് അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവനിൽ എന്തെങ്കിലും ഊനമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരീഷന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഇസ്രയേൽ ജനം ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവിനുണ്ടോ എന്ത് പറ്റി ആട്ടിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആറ്റിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം മൂന്നര ദിവസം അവരൊക്കെ അതിനെ പരി പരിശോധിച്ചു നോക്കി അവനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത യൂത പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പീലാത്തോസ് അവനെ ന്യായം വിധിച്ച പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ശതാധിപൻ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ നീതിമാനായിരുന്നു അവനിൽ ഒരു ഊനവും എല്ലാ കണ്ണുകളും നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഊനമുണ്ടോ ആട്ടിൻകുട്ടിയിൽ ഒരു ഊനവും കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ സൗരന്മാരെ സൗരന്മാരെ എത്ര മനോഹരമാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനോഹരമായ നിഴല് മാത്രമല്ല ആ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായിരിക്കണം ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരാടിനെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി ടേസ്റ്റിയസ്റ്റ് മീറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് ഒത്ത യൗവനം ക്രൂശിൽ ജീവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഫിസിക്കൽ പെർഫെക്ഷൻ അത് കാണിക്കുകയാണ് 
ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതിനെ എപ്പോഴാ അറുക്കുന്നത് അതിനെ അറുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആറാം വാക്യം നോക്കിയാട്ട് ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കൂട്ടമല്ല സന്ധ്യ സമയത്ത് അതിനെ അറുക്കണം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി വൈകും വൈകുന്നേരം മുതൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം നിന്നേണം അപ്പോൾ ഒരു വൈകിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും സംഖ്യാ പുസ്തകം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം സംഖ്യാ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം നോക്കിയാട്ടെ ഇതിനെ അറക്കുന്ന പറ്റിക്കുലർ ടൈം നോക്കാം ഇത് അല്പം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കരുതണേ ഞാൻ ആ ഒമ്പതാം അധ്യായം കൂടെ എടുത്ത് സോറി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ഭാഗം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്താം ആ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മൂന്നും വാക്യം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പെസക അതിനെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് അറുക്കണം അതിനെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം അത് ആചരിക്കണം നോക്കുക എടുത്തു പറഞ്ഞു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ദൈവം നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് വേണം ഈ ഭാഗത്തിൽ വരാം ഇത് മറിക്കല്ലേ ആവർത്തനം പതിനാറിന്റെ ആറ് നോക്കാട്ടെ പതിനാറിന്റെ ആറ് പതിനാറിന്റെ ആറ് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സന്ധ്യ സമയത്ത് നീ മിസ്രയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നേരത്ത് തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ പ്രസഹരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ വായിച്ചാൽ യു ഷാൽ കിളിറ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഈവനിങ്സ് ഞാൻ ഈ ട്വന്റി സിക്സ് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ ഒരു അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിന്റെ വേർഷൻ This shall be between dusk and dark on the 14th day of this month and you shall keep it at the appointed time. Devan nishaycha samayath ni adu arakkanam. Eppala samayam. Between dusk and dark. Sandhi adukkumbulum irittagumbulum. Adhaayad Israel ni randu sandhi yaan. Palestine le randu sandhi yaan. Suriyan angana kadum chooda in ilkki yaan. Moonu mani yaan bol Suriyan asthami chooda ngum. Dusk. അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും ഈ രണ്ട് സന്ധ്യകളുടെ മധ്യത്തിൽ വേണം പ്രസക അറുക്കാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ ആ ടൈം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുറിച്ചിട്ടേ ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് അവർക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പന പ്രകാരം രണ്ട് സന്ധ്യകളുടെ മധ്യത്തിൽ വേണം അതിനെ അറുക്കാൻ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബിറ്റ്വീൻ ഡസ്ക് ആൻഡ് ഡാർക്ക് എന്നാണ് കർത്താവ് എപ്പോഴാ ഘോഷിക്കപ്പെട്ട നോക്കാം കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് നോക്കാം മതാണ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം മതാണ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം നാപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ടുള്ള വാക്യം ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി ഏകദേശം ഒമ്പതാം മണി നേരത്തെ യേശു ഏലി ഏലി ലമ്മാ ശബക്താനി എന്ന് ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്നർത്ഥം അവിടെ നിന്നവർ ചിലർ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവൻ ഏലിയാവിനെ വിളിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവരിൽ ഒരു ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു സ്പോങ് എടുത്ത് പുളിച്ചു വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഓടത്തണ്ടൻ മേലാക്കി അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു നിൽക്ക ഏലിയാവ് അവനെ രക്ഷിപ്പാൻ വരുമെന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പിന്നെയും ഉറക്കനിൽ വിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു എന്റെ സഹോന്മാരെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ആറ് മണി നേരം തൊട്ട് ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ആറാം മണി നേരം തൊട്ട് ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ഒമ്പതാം മണി നേരത്താണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉറക്ക കരയുന്നത് ഈ ഒമ്പതാം മണി എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സമയമാ നമ്മുടെ സമയവും അവരുടെ സമയം യഹൂദന്റെ സമയവും തമ്മിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് യഹൂദന് ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കാണ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറാം മണി നേരം തൊട്ട് ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ഇരുട്ടുണ്ടായി 
ആറാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആറ് അധികം ആറ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് മണി നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ഇരുട്ടുണ്ടായി ഒൻപത് അധികം ആറ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോള് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ ഇരുട്ടുണ്ടായി ഒമ്പതാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിയാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒമ്പതാം മണിയില് കർത്താവ് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു എലിയാവ് വരുമോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പള് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു ഒമ്പതാം മണി കഴിഞ്ഞു അവര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര നേരം നോക്കിയെന്നറിയില്ല ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു അതായത് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷമാണ് കർത്താവ് ഉറക്കെ കരഞ്ഞ് പ്രാണനെ വിടുന്നത് പെസഹറുക്കുന്ന എപ്പോഴാ പെസഹറുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് മൂന്ന് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയില് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവ് മരിക്കുന്നത് കൃത്യം പെസഹറുക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് മരിക്കുന്നത് കൃത്യം പെസഹറുക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെസകയാണ് അന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ ഘോഷിക്കപ്പെടും മൂന്ന് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ പെസഹറുക്കണം കർത്താവ് മരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒമ്പതാം മണി നേരത്താണ് ഏലി ഏലിയിൽ അമ്മ ഷോട്ടാൻ എന്ന് വിളിച്ച് പിന്നെയും കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ പെസക അറുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പെസ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതും കൃത്യമായ ആ സമയത്ത് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എത്ര അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ പെസ കുഞ്ഞാട് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ ഒരു അണുവള പോലും വ്യത്യാസമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ന്യായപ്രമാണം വരാനിരുന്ന നന്മയുടെ നിഴല ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാഡ് ഓഫ് കമ്മിങ് കുട്ടി നമ്മൾ ആ നന്മ അനുഭവിക്കുന്ന ജനമാണ് കർത്താവിന് മഹത്വം കരയറ്റാം അവന്റെ വലിയ നാമം മഹത്വം കരയും ആമേ